Hello students. Now today we are going to take up a lesson making of constitution. In this chapter there are many facts and points are there. First fact is what is constitution? First concept that we have to clear that is what is a constitution? Constitution is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. It is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory and also relationship between the people and government. It means constitution is a set of written rules and it is accepted by the people of that country it is accepted by the government of the country and constitution also defines relationship between people and government it also generates a degree of trust and coordination among the people of the country it specifies powers of the government government ke three organs hote hain that is legislative, executive and judiciary. So, government ke tino organs ke jo powers hote wo specified hote means written hote usko koi change nahi kar sakta hai. And it also clarifies how these organs should function. Yani ye tino organs kaise kaam karenge. Yani inke powers written hote hain, specified hote hain aur overlapping nahi hoti hai. It limits the powers of the government and ensures and certain rights of the people. Certain rights, just say, we Indian constitution ke through fundamental rights. Mile hai. Yani ki every citizen has a right to live. And uske ye fundamental rights mile hai. Usi tarikhe se har constitution ensure karta hai ki uske citizens ko, unke people ko rights mile rahe. Government ki power define ho so that government cannot interfere into the rights of people and people cannot interfere in the work of the government. And it also ensures the relationship between people and the government of that country. Now the next issue or the fact of this chapter, why do we need a constitution? Kisi bhi desh ke nagrikon ko samvedhan ya constitution ki kyun zaruat padti hai? So, it is very important and every country needs a constitution to build and maintain trust among diverse group, groups of people living in the country. So that different of difference of opinion and interest is to write down some rules that everyone should obey. Yani logo mein mutual trust ho, jo different or diverse groups hai, number one. Number two, that everyone should obey the rules and regulations. It is necessary to limit the powers of the elected government so that the government should not misuse the powers. These rules safeguard the rights of the people. So, let us revise why we need constitution. We need constitution to maintain trust that is mutual trust between or among diverse groups of the people or the citizens those who are living in that country number two rules and regulations so that everyone should obey number three to limit the powers of elected government so that it it may not misuse the powers which is laid in the constitution four that these rules safeguard the rights of the people. Now, your book states a case study. What is the case study? Case study is South Africa. You have to say that we have a constitution. All of a sudden, South Africa has a apartheid policy. You have to say that you have to say that. आपको साउथ अफ्रीका की केस स्टडी या उस उस घटना को आपको इसलिए बताया गया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कंट्री में वो क्यों होता है किस गवर्नमेंट के द्वारा हुआ और साउथ अफ्रीका ने कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सो लेट अस 
first take up one new fact that is policy of apartheid policy of apartheid is a system of racial discrimination which is based on color of a skin and this policy existed in south africa a large number of white europeans settled in south africa during 17th and 18th century and they became local rulers just as in india british east india company came over here and ट्रेड करते करते रूलर्स बन गई ये आपने क्लास एट में हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में यूरोपियंस वहाँ पहुँचे सेटल हो गए और धीरे धीरे उन्होंने पावर्स ले ली और वो जो साउथ अफ्रीका के नेटिव्स थे जिनको कि वो ब्लैक्स कहते थे या फिर कलर्ड पीपल मीन्स पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस उनको इन्फीरियर समझने लगे जबकि इन ब्लैक्स का कलर्ड का नंबर ज़्यादा था इन लोगों का एंड दीज यूरोपियंस वर इन दे वर माइनर दे वर लेस इन नंबर बट दीज लोग यूरोपियंस दे सेटल इन साउथ अफ्रीका एंड दे स्टार्टेड रूलिंग मेजोरिटी ऑफ द पीपल दोज हु ब्लैक्स एंड नेटिव्स दिस सो और जब वो रूल करने लगे धीरे धीरे उन्होंने ब्लैक्स के ऊपर ओवर पावर करके उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी रंग भेद की नीति अपनाई तो बच्चों अपथाइट पॉलिसी मीन्स अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या फिर रंग भेद की नीति दिस पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर इट वॉज प्रैक्टिस बाय गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन दिस पॉलिसी All people were classified and separated on the basis of race. Each group had to live in a separate area, separate schools, universities, separate shopping malls, centers, separate train coaches were there. I mean, for blacks there were separate, and for whites there was a separate schools and colleges. This system was but. particularly oppressive for the blacks they were segregated or separated everywhere whether it is in trains or buses parks toilets so on even in churches also since 1950 non whites fought against the policy of apartheid and the non whites means the natives of south africa they formed a political organization named african national congress for this purpose means to fought against policy of apartheid even the sensitive whites also joined anc to oppose policy of apartheid but the white racist government continued to rule by torturing and killing thousands of black and colored people in this slide you can see how the people of south africa especially colored people and blacks were tortured by white rulers caution beware of the natives this slogan is there through this poster here the people are being tortured by white people more glimpses of apartheid policies european hospitals non european hospitals you can see the discrimination and difference here is the major leader his name was nelson mandela his time period is 1918 to 213 nelson mandela was a fact very efficient and far sighted leader of south africa he was an active member of african national congress but because of his political activities the south african government sentenced to life imprisonment in 1964 1964 mein nelson mandela ko south africa ki white government ne life सेंटेंस या लाइफ इम्प्रजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा सुना दी और वो जेल में लगभग ट्वेंटी एट ईयर्स तक रहे 
and in 1990 he was released from the jail and in 1991 the election was held in south africa and for the first time in 1991 democratic election was held and nelson mandela was elected as a president so in a nutshell i have told you about i have informed you i have given you a picture of mr nelson mandela now how the constitution of south africa was formed as protest against apartheid policy increased the racist government realized that they ha- could no longer keep the blacks under their rule through repression they changed their policies discriminatory laws were re- repealed ban on political parties restrictions on media were lifted nelson mandela the leader of blacks was released from the jail after 28 years of imprisonment Finally at midnight of 26 April 1994 the Republic of South Africa a multiracial government was born jaisa maine aapko bataya ki 1991 mein election hue uske baad government bani aur finally at the midnight of 26 April 1994 Republic of South Africa emerged a new country ban gaya जब ये मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनी जो इसने सबसे एक उदाहरण एक बहुत ही अच्छा काम किया और यू कैन से एग्जेम्पलरी वर्क वॉज डन बाई दिस गवर्नमेंट वॉज टू फॉर गिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड डन वाइल इन पावर जो ये विभिन्न धर्म जाति के लोगों की ये गवर्नमेंट बनी यानी मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनी उसने सबसे पहले वाइट्स ने जो उनके ऊपर एट्रोसिटीज जो उनके ऊपर अत्याचार किए थे उन सब को उन्होंने भुला दिया बोथ द ब्लैक्स एंड वाइट्स डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स ब्लैक्स एंड वाइट्स सैट टूगेदर टू ड्रॉ अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन this is very important children after 2 years of discussion they came out with one of the finest constitutions it gave to its citizens the most extensive rights available in any country it also inspired democrats all over the world the most undemocratic country is now seen as a model of democracy yani aapne dekha ki democracy mein कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है और साउथ अफ्रीका ने जो अपनी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया दैट वाज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स नाउ लेट अस कम वी विल सी द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इशू हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म व्हाट वर चैलेंजेस बिफोर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स The India's constitution was drawn up under very difficult circumstances. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not easy. The country was born through a part- partition on the basis of religious difference. Means जब India 1947 independent हुआ तो Indian continent जो Indian subcontinent था that was divided into two countries that is Pakistan and India and Cuba because of the religious differences and एक और जो चैलेंज था यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जब इंडिया फ्री हुआ था तब इंडिया में मोर देन फाइव हंड्रेड प्रिंसली स्टेट्स थे उन प्रिंसली स्टेट्स को उन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंक्लूड करना उनसे सहमति लेना भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंगजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री तो दीज व चैलेंजेस नाउ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉट आर द एडवांटेजेस Unlike 
साउथ अफ्रीका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इट सेल्फ अबाउट वॉट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक यानी साउथ अफ्रीका की तरह से इंडिया में भी फ्रीडम स्ट्रगल हुआ और ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इंडियंस ये कोशिश कर रहे थे कि उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड सबसे पहले मोतीलाल नेहरू जी ने रखी थी और उनकी डिमांड पर यानी मोतीलाल नेहरू की ने डिमांड रखी और खुद बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिल करके इंडिया के लिए पहला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया इन 1928 सो इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड अदर लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस डेलिब्रेट डेलिब्रेटेड ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया शुड लुक लाइक ये फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान मोतीलाल नेहरू जी ने कराची के सेशन में सम अदर पॉलिटिकल इंडियन लीडर्स के साथ मिलकर इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया इसके पीछे काफ़ी लंबी पॉलिटिकल हिस्ट्री है आ, उसको किसी और स्लाइड्स में भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे मैनी एजुकेटेड इंडियंस व फेमरलाइज विद पोलिटिकल एंड लीगल लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द कलोनियल पीरियड years of thinking and deliberations on framework of the constitution had another benefit many of the leaders were inspired by the ideals of french revolution socialist revolution in russia but they did not simply imitate these principles hamare jo indian national leaders the जिन्होंने कि नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था वे लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उनके फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे और उनकी कुछ एक प्रिंसिपल्स को इनकॉपरेट किया गया उनके कुछ सिद्धांतों को यानी कि हमारे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इट वॉज इंस्पायर्ड बाई रशियन रिवोल्यूशन इट वॉज इंस्पायर्ड बाई अमेरिकन रिवोल्यूशन इट वॉज इंस्पायर्ड बाई फ्रेंच रिवोल्यूशन बट नो बडी कॉपीड फ्राम दीज कॉन्स्टिट्यूशन ओनली इंस्परेशन हैज बीन टेकन सो नथिंग कॉपीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम ऑन इट्स ओन मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मौलिक है यानी कि वो कहीं से भी कॉपी नहीं किया गया The Constitution Assembly was constituted in 1946. The drafting of the Constitution was done by assembly of elected representatives, approximately 300, or you can say 299 members were there. The Constituent Assembly was framed by a constit was framed or set up under the cabinet mission plan in 1946 the constituent assembly was constituted and it consisted approximately uh, 300 members representing different provinces and princely states it represented the people of india the assembly was dominated by uh, indian national congress but it had many non congress members belonging to different languages groups caste classes religion and occupations the constitution does not reflect the views of its member alone it expresses the aspirations of people also up i mean to say when the debates were going on in the constituent assembly to bo sabhi debates newspaper mein publish hote the aur jo people thi यानी जो लोग थे उन न्यूज़पेपर्स को पढ़ते थे और अपने जो उनके व्यूज़ थे एडिटर्स उसको प्रिंट करते थे न्यूज़पेपर्स में इस तरीके से लोगों के एस्पिरेशंस क्या थे लोग क्या चाहते थे भारत के लोग इसके साथ साथ जो मेंबर्स थे वो आपस में किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर रहे हैं वो भी आम जनता को न्यूज़ के थ्रू पता चल रहे थे this therefore newspaper or media played an important role in framing our constitution the assembly adopted the constitution on 26th november 1949 then a drafting committee was also formed it was chaired by uh, dr ambedkar he prepared a draft constitution for discussion 
it was discussed it was discussed clause by clause through several rounds of discussion and this constitution came into effect on january 19 on january 26 1950 over last years no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया उसके बाद से हमारा इंडिया रिपब्लिक बन गया ठीक है नाउ लेट अस कम प्री एम्बल वट इज़ प्री एम्बल प्री एम्बल मीन्स प्रीफेस जब आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसके आगे आपको प्री एम प्रीफेस मिलता है प्रीफेस में बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है ये बताया जाता है इसी तरीके से प्री एम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्फॉर्म्स अस अबाउट द आइडियल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन so what is the preamble of indian constitution we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to ensure to all its citizen sovereign means completely fully independent free so sovereign उसे कहते हैं उस कंट्री को कहते हैं जब उसके ऊपर किसी भी देश का किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं होता है तो इंडिया सॉवरेन कंट्री कब बना 1950 में बना 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अपने आप को सॉवरेन कंट्री डिक्लेयर किया सोशलिस्ट मींस इन इंडिया देर विल बी नो सोशल क्लासेस देर विल बी नो रिच नो पुअर एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वली सेकुलर मीन्स इंडिया किसी भी धर्म को महत्व नहीं देगा या इंडियन स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा क्लियर डेमोक्रेटिक मीन्स ऑल आर इक्वल रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज इलेक्टेड बाई द पीपल ऑफ द कंट्री इन इंडिया आर प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई द सिटीजन ऑफ इंडिया दैट इज वाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ रिपब्लिक कंट्री The preamble also stresses that every citizen will have justice in social, economic, and political field. Liberty. Every citizen will have the right of liberty, right of uh, sorry, right of liberty to express their thoughts, expression, belief, faith, and worship. Equality of status in citizens and. everybody will have an equal opportunity to promote among themselves fraternity means everybody will will be assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation in our constitution in our constituent assembly the 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give ourselves the constitution south africa mein dekhiye south africa pre ka preamble kehta hai we the people of south africa recognize the injustice of our past honor those who suffered for justice and freedom in our land respect those who have worked to build and build and develop our country and believe that south africa belongs to all who live in it united in our diversity we therefore through our freely elected representative adopt this constitution as a supreme law of the republic so as to now here are the questions uh, you have to read these questions that find out any two principles in common with the constitution of india that of south africa and india preamble se aap nikal sakte hain what is called a preamble preamble maine aapko bataya preface which is laid down in a constitution which tells us about the ideals of a constitution you have to define secularism fraternity you have to answer following questions that is policy of apartheid you have to evaluate south african freedom struggle assess the feature of south african constitution means you have to write the features of the south african constitution why do we need a constitution 
what does the constitution how does it describe indian constitution was drawn up under very difficult situation what was a difficult situation india was uh, indian subcontinent was divided two new countries emerged that is india and pakistan there was partition lot of people died because of the partition there was riot and it was very difficult situation british government people were leaving india there were many poor people lot of challenges were there india has to improve like a democratic country so the constitution makers had lot of challenges so here difficult situation means challenges aapko likhni hai question number 7 unlike south africa indian constitution makers had many advantages in the process of making it analyze the factor that helped the makers of the constitution while drafting it isme aap मोतीलाल नेहरू जी का सबसे पहले बताएंगे कि मोतीलाल नेहरू जी के लीडरशिप में अदर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ उन्होंने 1928 में कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन में अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया नंबर टू हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे नेशनल लीडर्स जो थे जो इंडिया के पीपल थे उन लोग किससे इंस्पायर थे फ्रेंच रिवोल्यूशन से अमेरिकन रिवोल्यूशन से ठीक है रशियन रिवोल्यूशन से एंड इन सारी चीज़ों को उन्होंने खुद देखा था समझा था तो उससे उन्होंने गाइडेंस ली इंस्परेशंस ली साथ ही उन्होंने इंडियन पीपल के जो एस्पिरेशंस थे एस्पिरेशंस मीन्स जो उनकी चाहत थी आम जनता की उनको भी उन्होंने सुना कैसे सुना न्यूज़पेपर्स में जो एडिटर्स पब्लिश करते थे उसकी तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे दे वर नॉट ओनली लीडर्स दे वर एक्चुअली पीपल्स लीडर वो आम जनता के नेता थे वो आम जनता से जुड़े हुए थे इसलिए वो आम जनता की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते थे क्लियर और जो भी डिबेट्स होती थी कॉन्स्टिट्यूशन में वो न्यूज़पेपर में मीडिया में पब्लिश होती यहाँ मीडिया में आप न्यूज़पेपर्स ही बता सकते हैं या रेडियो बता सकते हैं नॉट मोर देन दैट ठीक है तो वो भी लोगों तक पहुँचती थी साउथ अफ्रीका में क्या था वहाँ पे ट्वेंटी सेंचुरी में वो कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ा जबकि अपाथाइट की पॉलिसी थी इंडिया में अपाथाइट की पॉलिसी नहीं थी बट देर वॉज लॉट ऑफ टॉर्चर वॉज देयर ठीक है डिस्क्रिमिनेशन वॉज देयर तो दोनों में कॉमन क्या डिस्क्रिमिनेशन है डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव वाई शुड वी एक्सेप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाई द असम्बली मोर देन फिफ्टी ईयर्स अगो ठीक है ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया हमें क्यों करना चाहिए कि ये कॉन्साइंस पर बेस्ड है हमने अपने लीडर्स को चुना था उन्होंने डिबेट किया ठीक है और इसके साथ साथ उन्होंने जितने भी डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं यानी डेमोक्रेटिक आइडियल्स की हेडिंग देखिए आप प्रीएम्बल से जितने भी पॉइंट्स हैं उनको उसमें ऐड अप कर लीजिएगा जितने भी पॉइंट्स आई मीन टू से आपको फेटर्निटी इक्वेलिटी लिबर्टी देन अदर थिंग्स लाइक सेकुलरिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेटिक आइडियल्स इन सब को आपको इनकॉपरेट करना है और ये सारे पॉइंट्स आपने क्लास एट्थ में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं सो इट्स जस्ट अ मेयर रिविजन बस आपको थोड़ा अटेंटिव होना है टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कॉन्स्टिट्यूटेड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली तो आप बताएंगे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू कैबिनेट मिशन it was constituted in 1946 it was constituted through uh, assembly election and there were approximately 300 members mostly the members belong to indian national congress and some non congress members were also there but all the members were actually pe- representing the people of india they were representing the aspiration of the people how did the constituent assembly get its shape तो आप इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ड्राफ्टिंग कमेटी प्रेसिडेंट इन सब को पूरा बताएंगे वॉट इज कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता लेंगे 
डिफाइन सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये आपको जो मैंने बुक का पीडीएफ आपके साथ शेयर किया हुआ है वहाँ पे आपको ये सारे हेड पॉइंट्स के रूप में मिल जाएंगे ऑलरेडी दीज पॉइंट्स और दीज टर्म्स हैव बीन डिस्कस्ड इन क्लास एट इन केस अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी और आप बताइए मैं दोबारा से इन चीज़ों को डील कर दूँगी वट डू यू अंडरस्टैंड बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये अभी आपका रह गया तो ट्वेल्व एंड थर्टीन अभी आप मत करिएगा और एलेवन तक आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके उनको अपनी कॉपीज में करके मुझे बताइएगा ठीक है ओके बाय बाय